ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ವ್ಯಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಷಾಯ ಗುಣರಾಶೇ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಮಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲಂ ಭಜೇ ತಾಪತ್ರಯಪಹಂ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಪೂರ್ಣಬೋಧಮತಾನುಗಾಹ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನ್ನಮಸ್ಯೇ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೇ ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತ ಪೂರ್ಣಾನಂದಯ ಹರೇ ಸರ್ವಯಜ್ಞಭುಜೇ ನಮಃ ಯಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರುದ್ರಾದಿದೇವತಾಂಶ್ರಿಯೋಪಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸದಾ ತಸ್ಮೈ ಹರೇ ಗುರವೇ ನಮಃ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಶ್ರುತಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇನೆ ನಮಗೆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಂತಹ ಪಾಮರರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಹಾನುಭಾವರು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಟೀಕೆಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾಜ್ಞೀಯ ಮಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಅಂತ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೂ ಕರೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಯಾಜ್ಞೀಯ ಮಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಯಜ್ಞನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ ಆದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ರ ರೂಪವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾಜ್ಞೀಯ ಮಂತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವು ಉಪನಿಷತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಉಪನಿಷತ್ತು ಆರಣ್ಯಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಯಜುರ್ವೇದಿಯ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಇರೋದಿದ್ ಇರೋದಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಯಾಜ್ಞೀಯ ಮಂತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ ಯಾಜ್ಞೀಯ ಮಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಜಯತೀರ್ಥರ ಮತ್ತು ವಾಮನ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಟೀಕೆಗಳು ಉಪಲಬ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಾಜರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಮಹಾನುಭಾವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲದರ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು 
ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೆ ನಿತ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ ಸರ್ವಯಜ್ಞಭುಜೆ ಇವಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅನಿತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥವನು ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥವನು ಸ್ವತಃ ತಾನು ನಾಶರಹಿತನಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥವನು ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವಂಥವನು ಪೂರ್ಣ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥವನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಭೋಗ ಮಾಡುವಂಥವನು ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಗಳೇನು ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಇದೇ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ವಯಜ್ಞ ಭುಜೆಯ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಯಾಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯಾಜ್ಞೀಯ ಮಂತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ದೇವತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಜ್ಞ ನಾಮಕನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಆ ಯಜ್ಞ ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಸರ್ವ ಯಜ್ಞ ಭುಜೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳು ಯಾವುದು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳ ಸಾರ ಭಾಗವನ್ನ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ರೂಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಭಗವಂತ ತಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಆ ಫಲದ ಅನುಸಂಧಾನ ಜೀವರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಭಗವಂತ ತಾನು ಸ್ವರೂಪ ಸಾಖ್ಯವಾದಂತಹ ರಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೆ ಜೀವರಿಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಯಜ್ಞ ಭೋಕ್ತೃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಯಜ್ಞ ಭುಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಾತಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಕೂಡಲೇ ಭಗವಂತ ಸರ್ವ ಯಜ್ಞದ ಸಾರವನ್ನ ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇರಬೇಕು ಯಾರು ಭೋಗ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಪರಿಪೂರ್ಣರು ಅವರು ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವನಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವನು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇರಬೇಕು ಕೊರತೆ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸರ್ವಯಜ್ಞ ಭುಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸರ್ವಯಜ್ಞ ಭೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನು ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಸುಖದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ದೇವರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದೇ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಭಗವಂತ ಆನಂದ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಕೊರತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನು ಸರ್ವಯಜ್ಞ ಭೋಕ್ತೃ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಹಾಗಿದ್ದವನು ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನೋದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ
ಕೋಹ್ಯವಾನ್ಯಾತ್ ಕಃ ಪ್ರಾಣ್ಯಾತ್ ಯದೇಶ ಆಕಾಶ ಆನಂದೋ ನಸ್ಯಾತ್ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಭಗವಂತ ಆನಂದ ರೂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವನು ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತನಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಮನ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಮನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಕಾಪಾಡೋರು ಜಗತ್ತನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂಥವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥವನಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ ಹೌದು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತಹ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದವುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷನ ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದು ಕೂಡಲೇನೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಈ ಅನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಇಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅವನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಗುವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಗು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಅಂಶ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನ್ನೋದು ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಗು ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅತಿಶಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನಿದೆ ಜೀವರು ನಿತ್ಯ ಕಾಲ ನಿತ್ಯ ವರ್ಣಗಳು ನಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ನಿತ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದರಿಂದ ಏನು ಅತಿಶಯ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವಾದಂತಹ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿತ್ಯವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಧಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳೋಣಂತೆ ಅರೆ ನಿತ್ಯವಾದಂತಹ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಧಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರು ಬರೀ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಿತ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅನಿತ್ಯವಾದಂತಹ ಎರಡೂ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಜಗತ್ತನ್ನ ಭಗವಂತ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಆಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯು ನಿತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನಾಯತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯವೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದರ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ದೇವರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅವನು ನಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ ಆ ಥರ ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅವನು ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ತುಂ ಅಕರ್ತುಂ ಅನ್ಯಥಾ ಕರ್ತುಂ ಸಮರ್ಥ ಅವನು ಅಂದರೆ
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕುಟುಂಬ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಕುಟುಂಬದ ಸಲವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದುಡಿದು ದುಡ್ಡನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಆದವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಡ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಯಾರೇ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಧ ಶರೀರ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವ್ರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ಜಗತ್ ಧಾರಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಶರೀರ ಬೇಕಲ್ಲ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಶರೀರ ಬೇಕು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಶರೀರ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಇದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೇವರಿಗೂ ಸಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಶರೀರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ ಜೀವನನ್ನು ಶರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನು ತಾನು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಈಶ್ವರನು ಧಾರಕನಾದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೊಂದು ಶರೀರ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೊಂದು ನಾಶನೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಮರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಯೇ ನಿತ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ಜಗತ್ ಧಾರಕ ಸ್ವತಃ ತಾನು ನಿತ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೆ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಶ ಮರಣ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಶರೀರ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಶರೀರ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಮರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನ ಶರೀರಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಶರೀರ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಭೌತಿಕ ಜಡವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರದ್ದಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಯೇ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಹ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೂ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನನೇ ಅವನ ದೇಹ ಅವನೇ ದೇಹ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರದಂತೆ ಭಗವಂತನ ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾಶ ಕಂಡಿದೆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಥರ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಲೋಕ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದಂತಹ ಅವನು ಲೋಕ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ನಿತ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಿತ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಈ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಂತ ಮರಣ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವನ ಶರೀರ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನನೇ ಅವನ ಶರೀರ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಅವನ ಶರೀರ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಈಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಂದಂತಹ ಜ್ಞ
ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತಾ ಕೈ ಕಾಲು ಮೂಗು ಅದೇ ಆಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನನೇ ಕೈ ಆಗಿರೋದು ಜ್ಞಾನನೇ ಕಾಲಾಗಿರೋದು ಜ್ಞಾನನೇ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಾನು ಕಂಡಿದೆಯಾ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದೇನು ಆ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲನೂ ಜ್ಞಾನನೇ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಥರ ಅಲ್ಲ ಲೋಕ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನದ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನನು ನಾಶ ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಲೋಕ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರಿಂದ ಲೋಕ ವಿಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನ ಶರೀರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನ ವಾದರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪದ್ಯ ಯಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತಾಂ ಶ್ರೇಯೋಪಿ ಚ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸದಾ ತಸ್ಮೈ ಹರಯೇ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಯೇ ಗುರವೇ ನಮಃ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಹರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ ಹರಯೇ ಸರ್ವಯಜ್ಞಭುಜೇ ನಮಃ ಹರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಹರಯೇ ಗುರವೇ ನಮಃ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ತೊಡಗಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗುರುವಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಗುರು ಬೇರೆ ದೇವತೆ ಬೇರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಬೇರೆ ದೇವತೆ ಈ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದಂತಹ ದೇವತೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಭಗವಂತನೇ ಗುರುವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಅವನನ್ನ ದೇವತೆ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ದೇವತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಗುರುವಂದನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹರಯೇ ಗುರವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಈ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗಂತೂ ಗುರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ದೇವತೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹರಯೇ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರು ಏನಂತ ದೇವತೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಭಗವಂತನಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂದ್ರ ರುದ್ರ ಇವರೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಯ ಅಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಳೋಳು ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಜ್ಞಾ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಸದಾ ತಸ್ಮೈ ಹರಯೇ ಗುರವೇ ಗುರವೇ ಹರಯೇ ನಮಃ ಅಂತಹ ಗುರುವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸದಾ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಅಂತ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೇನ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ
ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಳವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳು ಸರ್ವಜ್ಞಾನೆ ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಭಗವಂತನ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಈಗ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಹೊಸದದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಳು ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಇದ್ದದ್ದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಯ ಅಪಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮುಂದೇನು ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಕಾದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಚೇತನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗೋದಾದರೆ ಭವೇತ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಯಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತಾಂ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಭವೇತ್ ಯಾವ ಭಗವಂತನಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಶ್ರೀಯ ಅಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಭಗವಂತನಿಂದಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀ ಭವೇತ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ವಾಜರಾಜ ಗುರು ಸೌರಭವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೂ ಇರುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಸರ್ವವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವಳು ಅವಳು ಸರ್ವಜ್ಞಳು ಭಗವಂತನೂ ಹೌದು ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತ್ವೆ ಕಿಂಚಿನ್ ನ್ಯೂನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತದಪೇಕ್ಷೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತ್ವೇ ನ್ಯೂನಂ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನವೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ
ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದು ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರುಜುಯೋಗಿಗಳು ಅವರು ರುಜುಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸರ್ವಜ್ಞರವರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರವರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರುಜುಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾದರಾಜಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರುಜುಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅನಾಲೋಚನಾ ದಶ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಅಡೆ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅನಾಲೋಚನಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಅಲಾ ಅನಾಲೋಚನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪುನಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆ ನಂತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರುಜುಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರವಾಹ ಇದೆ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅದು ನಿರಂತರ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇರೆ 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 ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ವ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ವಾದ್ಯರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಇದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣಂತೆ ಶ್ರೀ